Ritroviamo anche questa sera per chi già ci aveva seguito nel primo incontro su mistica, politica, economia, a eh, trovare dei fili di, di respiro. Io guarda, che credo che né io immagino per quanto conosco almeno Gianni che ci abbiamo delle, delle ricette, credo che questo si è, si è capito eh, anche nel primo incontro per chi era presente. Quello che mi sembra importante è che ci vengano eh, date o ci, ci si possa scambiare in qualche modo eh, dei criteri anche di, di respiro in questi momenti, cioè da dove viene oggi, come possiamo riprendere la, una, una vita sapienziale. E dato che in questo momento eh, credo che non solo non ci sono risultati sapienziali a mio avviso, non ci sono nemmeno, mi sembra, molto pochi sono i criteri di lettura eh, sapienziali, cioè probabilmente tutto è legato, noi non troviamo eh, delle vie sapienziali di, di recupero eh, sia per l'umanità che per tutto il cosmo, quindi quando dico umanità dico tutti gli aspetti, di questa umanità precisamente perché probabilmente non riusciamo nemmeno a leggere le problematiche in un modo sapienziale. Allora ecco, eh, io anche lì non, non mi sento quella che, che dà criteri così eh, giusti da, da poter dire va bene seguite queste cose, però ecco cerco ad alta voce. E noi siamo abituati appunto alle conferenze perché ci danno eh, come degli zuccherini che ci consolano in questa base. Ma ecco, io credo che oggi dobbiamo pensare tutti e tutte ad alta voce. Allora, prendiamo questo momento come un pensiero condiviso ad alta voce. Io dirò qualcosa che mi sembra eh, più urgente e più importante già nello stesso eh, e voi avrete anche tutta questa eh, possibilità. Eh, la mia attenzione cade ancora una volta sulla terminologia perché Credo che in questo momento storico è importantissimo un lavoro ermeneutico e non mi riferisco a un'ermeneutica degli esperti, della, di chi lavora in questi ambiti ristretti, ma eh, lo sforzo di ciascuno, di ciascuno di interpretare in qualche modo, eh, avere io ho quell'immagine della sapienza cristiana a mio avviso molto bella che è, eh, si trova nel Vangelo di Marco e, e si riferisce a questa donna eh, emorodissa, non ha neanche un nome, è una donna eh, che spinge, sospinge tra la folla per toccare almeno, dice il testo, il lembo del mantello di Gesù e uscire da una situazione, nel suo caso, di dissanguamento, diceva che ancora il testo era eh, 12 anni che questa donna soffriva di emorragia, di tutto quello che significava all'epoca questo tipo di malattia. Non entro nell'ermeneutica di questo testo molto bello di Marco, ma riprendo questo gesto della donna. Sospinge tra la folla senza chiedere il permesso a nessuno, tanto è vero che 
che dunque è più sensibile, si vede alle energie di vita degli altri, si accorge, nonostante la folla, che qualcuno l'ha toccato. E domandandolo ai discepoli, i discepoli dicono, ma come pretendi, eh, cioè, chi, per chi chiedi chi mi ha toccato quando c'è tutta questa gente che ci spinge? Ma qualcuno aveva spinto in modo differente. E io credo che allora in questo momento storico l'ermeneutica è una spinta in modo differente, un sospingerci in modo differente, osare eh, un avvicinamento a, al mistero della vita, a ciò che non sappiamo della vita eh, in un altro modo. E, eh, questa inquietudine, a mio avviso, va portata anche su questi piani, come dicevamo l'altra volta, uno, un piano politico, economico. Questa volta io vorrei proprio eh, vedere solamente un'iniziazione, perché i temi sono, sono molto grandi e richiedono più tempo, però perché ci possiate pensare su questi aspetti. Io avevo dato come illuminazione per un possibile titolo la crisi interiore dell'economia. Sottolineo soprattutto eh, il termine crisi, il termine interiore e certamente questo termine economia di cui avevo già parlato un po' l'altra volta e che è comunque l'aspetto in questo momento storico che occupa la vita umana eh, di tutti i popoli, anche di quelli che noi pensiamo eh, di per sé non sono entrati ancora nei nostri sistemi economici, però hanno a che vedere con eh, questo aspetto direttamente o indirettamente. Il termine crisi, a mio avviso, va rivisto tutte le volte, perché anche se ha una storia molto antica, tra radici greche e latine, anche se il suono è lo stesso, a me sembra che questo termine, o a questo termine, gli è stato tolto un contesto. O come eh, probabilmente è tipico delle nostre, del nostro secolo e anche del secolo anteriore, eh, gli sono stati tolti dei soggetti. Eh, è diventato poi una crisi molto individualista, non è eh, una crisi, non si riconosce come una crisi generale se non superficialmente. In realtà, come sapete, questo termine ha un altro significato, che non è solo il blocco di un gruppo umano o di una persona umana in certi momenti della vita, dei dubbi, delle domande, qualcosa che accade e blocca, quindi il corso normale della vita, quindi da farci entrare in crisi, come diciamo. Eh, questo termine in realtà nella sua radice più profonda vuol dire giudizio, inteso proprio anche come un'autocritica, eh, questo aspetto che a me sembra molto importante da vivere oggi, cioè è un momento di eh, autocritica profonda che stiamo vivendo tutti e tutti. L'aspetto La, che mi sembra importante è che nei confronti dell'economia noi non facciamo mai entrare eh, questi humus esistenziali per cui la crisi dell'economia è la crisi dell'euro, la crisi finanziaria, le, le varie crisi che leggiamo sui giornali o che alcuni di noi forse conoscono più da vicino per il loro tipo di studi o di impegni nel, nella storia. Eh, io invece parlerei proprio del grande danno che noi stiamo vivendo, 
è il fatto che abbiamo tolto a tutto il sistema economico, cioè a questa possibilità che gli esseri umani hanno di prendersi cura gli uni degli altri, di prendersi cura delle cose, del cosmo, delle risorse naturali, le abbiamo tolto davvero ancora una volta l'anno. Per cui la crisi che noi viviamo e che ci sta portando nel baratro è una crisi esteriore dell'economia. Cioè noi continuiamo a aggiustare eh, questo, o a cercare di aggiustare, si continua eh, un po' in questo senso, eh, a giocare con dei pezzi per aggiustare questo momento economico senza nessuna interiorità. Qui viene fuori un altro aspetto che già avevamo sottolineato l'altra volta, che è precisamente quello di eh, riuscirci a mantenere, riuscire a mantenere, aiutarci a mantenere uniti eh, i nostri aspetti della vita. Cioè, se c'è una crisi, di un sistema, perché questa è la crisi di un sistema, di un sistema economico, che noi pensavamo essere un sistema così eloquente da darci quasi una filosofia di vita. Se è in crisi la filosofia di vita di questo sistema, allora si tratta di una crisi interiore. Cioè eh, va curata l'interiorità di questo sistema. Questo sistema che cosa eh, ha perso? Prima di tutto ha perso questo contatto con il cosmo. Cioè noi ci muoviamo e un po' l'aspetto anche è come, è come l'economia e come le religioni. Quando le, religio le religioni si spostano dalla spiritualità, cioè e dall'esperienza concreta delle persone, a un'esperienza solo definita religiosa perché sta nel tempio, le religioni muoiono piano piano, entrano in crisi. Ecco, così è successo anche con l'economia. Cioè il nostro sistema economico ha perso il contatto con gli aspetti della vita, con lo spirito della vita, cioè con quello che è diventato un sistema che si è creato una dottrina e delle leggi a parte. Per qualcuno questa mia interpretazione sarà senz'altro discutibile, io sono una teologa, eh, essendo una teologa però non credo di non avere il diritto di interpretare quello che noi stiamo vivendo e di interpretare una disciplina così complessa come l'economia. Però guardate che eh, non possiamo più riaggiustare questo momento economico, questo sistema economico, riaggiustare o cambiare totalmente, probabilmente lo dobbiamo cambiare totalmente, se non c'è una trasformazione da lì dentro. E questa trasformazione da lì dentro, chi gliela dà a questo sistema? Coloro che vivono questa crisi. Non gliela danno dei tecnici, capite? Cioè, ma non perché uno ce l'abbia con gli esperti su questo tema, ma perché sono insufficienti. Perché oggi questa crisi ha preso delle dimensioni che riduce la vita delle persone e del cosmo. Cioè tutto finalizzato e guardate che non bastano più nemmeno dei gesti sporadici su queste cose. Capite che oggi, mentre qualche anno fa, bastava per esempio essere ecologisti. No? Uno diceva ma io sono ecologista, riciclo tutto... Eh, ci sto attento, nella mia città si fanno eh, delle giornate senza usare la macchina, tutte queste strategie che in tutto il mondo eh, si era incominciata a usare. 
Oggi questo è insufficiente perché sono dei comportamenti sporadici e oggi nella nostra storia noi non abbiamo bisogno di comportamenti sporadici, noi abbiamo bisogno davvero eh, di ritrovare delle ascesi di vita, cioè degli sforzi di vita che servano a prendere una posizione in questa realtà e a definire tutte, tutto quello che accade dal di dentro. Per cui eh, l'economia ha mostrato, per esempio, io credo che il grande danno, io continuo a pensare, e dell'economia è essersi presentata come filosofia e quindi soppiantare, cioè prendere il posto di tutte le proposte, i tentativi di proposta filosofica nel senso vero, sapienziale della vita. E, ci ha dato dei nuovi idoli e purtroppo le religioni sono cadute oltretutto anch'esse in questo sistema economico, cioè non c'è nessuna religione che oggi eh, non venga comunque intaccata e mescolata da questo sistema e tenete presente che quelle che noi chiamiamo oggi nel 2013 guerre religiose non esistono sono tutte guerre di poteri economici. Per cui vuol dire che oggi la nostra filosofia di vita è una filosofia cioè, che è stata presa da questo sistema. Un sistema che, è, e io non entro nei dettagli, ma comunque ci ha risucchiato lo spirito. Cioè, ci ha risucchiato, ha risucchiato lo spirito alla creazione, per questo non basta più solamente essere ecologisti, perché eh, non si può, la creazione oggi rischia di essere in mano, cioè le risorse naturali, eh, tutti gli equilibri, per cui anche chi dice io mi curo naturalmente, Oggi la natura è caduta anch'essa in mano a questa filosofia economica. E quindi è, è, è in questo senso che rientriamo nella crisi, cioè è, è, non sappiamo più che cosa fare e non sappiamo come sfuggire, ma fino a quando noi l'economia la continueremo davvero a eh, cogliere in questo senso, cioè come un sistema freddo che ha bisogno solo di movimenti eh, tecnici per riportare la storia in un certo equilibrio di relazioni tra i popoli, di relazioni tra l'umanità, questo è il fallimento totale. Allora noi abbiamo bisogno di essere di nuovo rimessi in piedi e osare questa partecipazione alla vita economica, cioè osare questa partecipazione dalle nostre anche interiorità. Noi dobbiamo cambiare, guardate che oggi non c'è altro modo per resistere a questa freddezza dell'economia se non eh, intraprendendo dei cammini dell'interiorità che sottolineo non sono cammini dell'infinismo perché anche l'infinismo è sotto il potere dell'economia così come l'individuo è caduto in un grande individualismo perché è sotto il potere dell'economia lì quando parlo di interiorità parlo davvero delle profondità più nascoste sia dell'umanità che della, della storia della, delle risorse naturali, dell'ambiente, eh, 
della, della fauna, della flora, cioè comunque non possiamo comprare eventi. Cioè, eh, qui oggi dobbiamo smetterla di pensare e di pensare le nostre relazioni, i nostri rapporti con la vita solo come un grande mercato. Questo mercato non regge più, ci ha fatto dei grandi danni e la nostra mentalità non può essere più una mentalità di chi pensa alla storia solo in questa relazione di, di vendere e, e comprare le cose. Allora, eh, in questo senso, l'invito che io eh, farei prima di tutto è eh, cercare di, di osare questa storia in un altro modo. Non possiamo continuare più a ripetere gli stessi paradigmi. Non si può, cioè questi paradigmi fanno dei grandi danni, l'hanno fatto, continuano a farlo, per cui dobbiamo davvero essere delle persone che dalla, dalla propria interiorità la prima disobbedienza è la disobbedienza a un modo di pensare dobbiamo rifiutarci di pensare che la storia comunque continuerà ad essere in mano che le soluzioni sia alle nostre politiche alle nostre crisi politiche che alle nostre crisi esistenziali ci verrà da un sistema economico ci verrà da, da ci, ci dovrebbe venire da una cura cioè da quello che l'economia davvero significa che è la cura della vita la capacità di eh, relazionarci alla vita eh, sotto un aspetto del prendersi cura di quello che noi abbiamo ma non ci viene da queste formule economiche che oltretutto salvano nemmeno le cose, guardate, salvano il peticcio che è il denaro e salvano tutti coloro che ormai vanno dietro in questo tempio che sono le banche, eccetera, eccetera. Vedete, noi ci lamentiamo tanto della, del fatto che viviamo in un mondo ormai eh, corrotto, ma anche qui e capis capite che se tutto si regge in uno scambio di io ti do, io compro, tu compri, io ti vendo, è normale la corruzione. Cioè, prima o poi, comunque tutti cadiamo in questo. Tutti incominciamo a eh, eh, decidere sulla vita degli altri, per esempio. E voi vedete che se si fa una lettura veloce della storia universale, le grandi crisi mondiali sono state eh, davvero sempre dovute a questa mentalità eh, economica, ma voi pensate a tutto quello che ha suscitato l'economia nella Germania dell'epoca di Hitler. Beh, eh, sì, va bene, poi la sua follia, l'antisemitismo, ma chi erano i semiti di Hitler? Erano dei grandi eh, distributori e delle grandi macchine economiche. Allora eh, la diffidenza veniva, nasceva sempre in questo senso, nasce sempre in questo senso, cioè chi è che disturberà la mia, la nostra economia? Ma eh, se davvero le persone incominciassero, guardate io non sono più per delle conversioni di massa. Io non lo so mai stato prima di tutto, ma oggi sempre più. Sono per delle conversioni umane eh, profonde di persone che non si convertono per essere perfette, ma perché osano qualcosa di diverso. 
cioè disobbediscono a questo eh, modo unico, unidirezionale di leggere la storia. Certamente questi aspetti vanno poi supportati da una istituzionalità, diremmo, cioè è, è come fare una politica differente che non sia solo una politica economica, che non sia solo la politica che ci mette il cuore in pace con la Banca Mondiale, con il Fondo Monetario Internazionale. Io lo so che questo sembra un'utopia, addirittura per qualcuno è così utopico che è falso. Perché siamo arrivati a un punto che quello che noi non vediamo è falso. E questo è sbagliatissimo. In quello che noi non vediamo probabilmente ci può essere una soluzione. In quello che è differente da tutta questa visibilità, da questi calcoli così sicuri. Ci può essere, che è quello che l'altra volta dicevamo, una mistica, un approccio mistico, ma questo è il lavoro oggi. Noi non possiamo più eh, lavorare solamente eh, vedendo di, di, di capire certe cose. Adesso dicevo, questo è difficile perché le istituzioni non ci accompagnano in questo modo. Allora, cominciamo a fare un primo passo. Il primo passo è la critica di questo immaginario economico. E la, la critica, a mio avviso, la, il primo, a sua volta, il primo passo della critica è pensare che questo sistema è stato privato e ha privato di, di un'interiorità, cioè di una profondità. Si basa su una efficienza eh, esteriore, su dei modelli esteriori, su degli aspetti. Eh, L'altra sera, andando un corso sulla sapienza, studiavo un testo midrashico, di midrash eh, ebraici, cioè di queste letture sapienziali che eh, i giusti di Israele eh, continuavano a fare su alcuni, alcuni testi biblici e in un testo a mio avviso molto bello si commentava la torre di Babele questa famosa costruzione eh, che sembra abbia indispettito la divinità nella dentro a questo racconto che è anche un po' mitoloso nelle caratteristiche mitologiche perché eh, in quasi tutte le religioni si trova perlomeno nelle religioni semitiche qualcosa di simile ecco la, la cosa bellissima il commentario di questi saggi era che in fin dei conti però non era il Dio indispettito dal fatto che l'essere umano fosse arrivato, volesse arrivare al cielo, ma c'era un altro aspetto, che comunque anche se fosse arrivato al cielo, cioè se questa torre non fosse caduta, se questa piramide non fosse caduta, non sarebbe successo assolutamente niente, cioè l'essere umano non si sarebbe, l'umanità comunque non si sarebbe avvicinata al mistero. Perché? Perché tutte le cose che tendono a innalzarsi restringono lo spazio. Le piramidi è uno delle, degli esempi più classici, cioè la, nella piramide chi sta sopra butta giù gli altri, per forza, perché non possono stare tutti sulla punta. Nella piramide la maggioranza continua a stare in basso, per cui i, i, i saggi di Israele dicevano 
è in questa specie di torre che probabilmente aveva più che altro la forma piramidale, quindi eh, imitando anche eh, la cultura di altri popoli che per loro di per sé non, non dovevano essere imitati, eh, questa questa struttura era una struttura comunque di eliminazione, per cui anche senza Dio l'intervento della divinità che distrugge, non perché è geloso, ma perché questo tipo di sistema non serviva. Non serviva ai pochi che restavano là, i pochi che restavano là perdevano il contatto con la terra dicono i saggi, e per avere un contatto con la terra gli altri dovevano andare su e giù, lavorare per loro. Andare su e giù, lo interpretavano in questo modo, era far diventare schiavi delle, delle persone, i propri simili. Allora, far diventare schiavi significava che comunque si perdeva un equilibrio che in realtà è quello che in qualche modo sostiene il mondo. Ecco, io credo che eh, questa immagine è, con tutti i dettagli che venivano poi eh, commentati in questo testo, è comunque l'immagine del nostro sistema che non regge più. Non regge più perché questo sistema ormai è pensato per poche persone e le altre persone sono al servizio di queste poche persone. Capite che di lì arriva, nel momento in cui non regge più, queste poche persone si ammalano, entrano in crisi, quindi non possono più avere delle soluzioni perché sono ammalati, ammalati di potere, ammalati eh, di, questa, di questo essere rappresentanti di tutto e quindi eh, escludenti. Queste persone ammalano, fanno questo sistema, fa ammalare anche gli altri, gli altri che sono schiavi perché continuano a lavorare per tenere su qualcosa che in realtà su, in piedi, non ci sarà mai. E quindi entrano in una crisi eh, profonda. Allora, se noi aiutati anche da altre discipline andiamo a leggere i nostri malesseri, sono malesseri tipici di una vita che è stata comunque proiettata verso un modello falso. Quindi è una crisi interiore che noi viviamo. Non è solamente la crisi dell'euro, delle banche, eccetera. È la crisi dell'interiorità di un sistema. Ammesso che questo sistema, io non è entro nella discussione perché lì sarebbero anche prospettive più politiche, ha messo che questo sistema come l'avevamo immaginato abbia un interesse. Probabilmente stando a questo Midrash di Israele non può avere un interesse perché è solamente una costruzione con il fine di arrivare a un potere più grande che nel, nel caso della, del testo eh, della torre di Babele è il potere divino, diventare come Dio. Ma Dio non è geloso di questo fatto, è geloso del fatto che e questo tipo di posizione, di articolazione fa dei grandi danni. Cioè non serve per diventare come Dio, per essere dei, diremmo, per essere cioè, eh, persone che in qualche modo comunque vivono di questa grande vita che è lo spirito, che è la spiritualità. Cioè non ci sono 
degli aspetti che non servono oggi per vivere. Questo sistema, a mio avviso, oggi non serve più per vivere, ammesso che abbia servito prima. Rendiamoci anche conto che questa crisi è stata anche perpetuata per troppo tempo, cioè noi ormai viviamo eh, in questa immaginazione della croce da, da tanti anni, diremmo quasi da, da secoli, per cui eh, questo è ancora più difficile. Però ecco, eh, come riuscire no, a aiutarci in questo cammino? Eh, il primo passo, ripeto, è una disobbedienza della nostra mentalità. Guardate, voi potete trovare tutte le ricette per il vostro benessere, per stare meglio, per... però se la mentalità cioè, non rifiuta certi paradigmi, continueremo a passare da una crisi a un'altra crisi, anche se abbiamo imparato metodologie per stare fisicamente meglio. Ma qui non è una questione di stare fisicamente meglio. Prima di tutto è una questione di continuare a essere degli esseri umani che comunque si prendono cura in un altro modo di questa realtà. Quali sono gli atti politici per eh, aiutarci a uscire dalla crisi? Ci sono solo degli atti politici comunitari di pensiero comunitario, non di massa, ma di pensiero comunitario, cioè di persone che si preparano a una crisi nel senso di giudizio, un'autocritica, insieme ad altri. Io non vedo nessuna ricetta politica se non quella di eh, ricostituirci, di rifarci degli spazi, di trovarci degli spazi dove ci rigeneriamo insieme e ci rigeneriamo pensando certe cose e non solamente eh, aspettando che qualcuno ci dia delle ricette, ma facciamo lo sforzo, guardate che la storia va avanti davvero se riusciremo a fare eh, degli sforzi di, di trasformazione da parte nostra, anche non sempre solo aspettando le grandi trasformazioni. Questa non è più l'epoca delle grandi trasformazioni, Al, ammesso che ci sia stata un'epoca veramente trasformata per delle grandi trasformazioni, ma davvero aiutarci in questo senso a delle trasformazioni interiori. Questi spazi, ma ancora meno solenni direi io, eh, degli spazi che contrastino tutto quello che si presenta come tempio. E chiudo con un'immagine. Eh, quando il popolo di Israele, un'immagine cara a chi segue una tradizione ebraico cristiana, quando il popolo di Israele si è trovato in situazioni difficili, ha creato la sinagoga. Dalla distruzione, di se non c'era più il tempio, creava un altro luogo sapienziale, molto più sapienziale del tempio. Ecco, oggi non è l'epoca dei tempi, né religiosi, né politici, né sociali, cioè ideologici. È la religione di questi spazi più laici, intesi in senso greco del termine, laos come popolo, che sono degli spazi comunitari che ciascuno di noi ha il dovere di creare insieme ad altri che siano, è il tempo probabilmente vivremo noi di un cristianesimo primitivo delle catacombe, cioè di questi spazi eh, familiari delle nostre case che, dove le persone si trovano insieme 
e cominciano a non separare più le loro crisi quotidiane da questa crisi eh, mondiale. Allora, eh, in questo senso credo